El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha descrito Red Limpia como un proyecto para proteger la infraestructura esencial de telecomunicaciones y tecnología de Estados Unidos. Y la página del Departamento de Estado habla directamente de amenazas de actores autoritarios como el Partido Comunista de China. En autoritarios, regimes, uh, 5G puede ser usado como una extensión del Estado de state. Really, tools of the surveillance state. Uh, and this is, this is a big issue. And if you look at, for example, uh, 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 the Chinese Communist Party, they have a National Intelligence Act that requires any Chinese company, state-owned or otherwise, or any Chinese citizen to turn over any information, proprietary technology, intellectual property, or data upon request to the Chinese Communist Party or the government. Uh, and if you don't, you have to suffer the consequence. Could be all kinds of uh, things. El subsecretario destaca tres ventajas para República Dominicana al unirse al proyecto. The 5G system uh, in the Dominican will be safe and it will be secure. First of all, that's number one. The second one is it paves the way for uh, American investment uh, from the private sector into the Dominican, as well as all these other nations that are, that are uh, on the network, which are 26 of the 27 European Union nations, uh, 27 of the, of the 30 NATO nations, uh, powerhouses like Japan, India, Israel, uh, Australia, uh, Taiwan, Vietnam, uh, New Zealand. The other thing is that uh, this is a huge paradigm uh, shift. So if you look at uh, 5G will affect not just uh, cell phones, it will affect power generation, it will affect manufacturing processes, it will affect um, sanitation systems, it will affect the Internet of Things. So this, from this perspective, it's, it's the Dominican's national security. But the third thing, too, is I think uh, the great possibility of uh, the Dominican being uh, uh, La Perla del Caribe uh, for innovation as well as for high-tech investment. Sin embargo, la iniciativa ha generado polémica. La BBC dijo que servirá para apoyar un movimiento preocupante hacia la división de la Internet mundial. Otros expertos han dicho que la Casa Blanca no solo quiere eliminar aplicaciones chinas no confiables, sino en realidad eliminar todas las apps chinas. Bloomberg habla de una cortina de hierro digital, haciendo alusión a las dificultades que esto pudiera ocasionar a nivel mundial. Algunos ven este proyecto como parte de la guerra fría entre China y Estados Unidos, con países como República Dominicana de por medio. If you look at it, it's really free nations of the world uh, versus authoritarianism. And if you look at China's, uh, what they call their China Great Firewall, I call it China's Great One-Way Firewall, because all the data comes in for its uh, own purposes, cranking an AI machine, they do all kinds of things with that. Antes de llegar a República Dominicana, usted visitó Brasil, Chile, Ecuador y Panamá. Desde la mirada de Estados Unidos, ¿qué tenemos en común con esas naciones? ¿O son todos países que estaban siendo cortejados también por China? It's the same pretty much everywhere uh, in the world. Um, China is also a great trading partner for the United States as well. So I think we're all in that same boat. But at the end of the day, it comes down to trust. Um, do you trust the Chinese Communist Party? La semana pasada, el New York Times reportó que la administración del presidente Trump había ejercido presiones contra República Dominicana y otros países del Caribe para que no acepten relaciones políticas y económicas con la República Popular China. Seis días después de la visita de otra delegación estadounidense que resultó en un acuerdo que nos permitirá acceso a unos 2 mil millones de dólares para financiamiento en diversas áreas, el presidente Abinader afirmó que restringiría las inversiones chinas en áreas estratégicas 
como las telecomunicaciones, en un aparente cambio de opinión en pocas semanas. Las declaraciones se produjeron tres semanas después de que el propio mandatario dijera que no ponía objeciones a las inversiones de la compañía china Huawei en las infraestructuras de telefonía 5G. ¿Puede usted confirmar que real y efectivamente existen esas presiones? If you look about uh, this issue with regard to the Chinese Communist Party, this is the most unified bipartisan issue of our time in the United States. I mean, literally, when you look across the aisles, whether you're Democrat or Republicans, this is a unified position. The media uh, as well, the citizens as well. Su respuesta no respondió sobre las supuestas presiones. Con una nueva administración que asumirá el poder en enero próximo, le preguntamos qué podía esperar el país. What you've seen through history is regardless of administrations by any country, the, the U.S. And the, and the Dominicans are friends, like-minded. Here again, it comes back to those uh, values. And you're, you're, you're a treasured uh, partner and, and a great friend. You've always stood by our side. And uh, as I said to Uh, your, the government uh, leaders that I met with. We strive to be your best partner. We strive to be your role model partner. We measure our success by the Dominican success.